ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ഏത് മൂലയിൽ നിന്നും എതിർ വശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു വര ഈ വശത്തിൻ്റെ നീളത്തെയും ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിനെയും ഒരേ അംശബന്ധത്തിലാണ് ഭാഗിക്കുന്നത് എ ലൈൻ ഫ്രം ദ വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവൈഡ്സ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ എ ബി സി എന്ന ത്രികോണം അഥവാ ട്രയാങ്കിൾ തന്നിരിക്കുന്നു ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദം അഥവാ ബേസ് ആണ് ബി സി എന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായി ബി സി എന്ന സൈഡിൻ്റെ മധ്യബിന്ദു അഥവാ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഡി എന്നതാണ് ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എ ഡി എന്നീ പോയിൻ്റുകളെ യോജിപ്പിച്ച് ഒരു ലൈൻ വരക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന ത്രികോണം രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളായി ഭാഗിക്കപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണം എ ഡി ബി എന്ന ത്രികോണമാണ് അടുത്തത് എ ഡി സി എന്ന ത്രികോണമാണ് എ ഡി ബി എന്ന ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദം അഥവാ ബേസാണ് ബി ഡി ബി ഡിയുടെ നീളം ഒൻപത് യൂണിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണമായ എ ഡി സിയുടെ ബേസ് സി ഡി ആണ് സി ഡിയുടെ നീളം ഒൻപത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ചെറിയ ത്രികോണങ്ങളുടെയും പാദവശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതായത് എ ഡി ബി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെയും എ ഡി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെയും അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ അംശബന്ധം ഒൻപത് ബൈ ഒൻപത് സമം ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് എ ഡി ബി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രികോണം എ ഡി ബിയുടെ പരപ്പളവ് ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് എ ഡി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം എ ഡി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് സമം ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് എ ബി സി എന്ന ഈ ത്രികോണത്തിലെ എ എന്ന മൂലയിൽ നിന്നും ബി സി എന്ന എതിർവശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന എ ഡി എന്ന വര 
ഈ വശത്തിൻ്റെ നീളത്തെയും ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിനെയും ഒരേ അംശബന്ധത്തിലാണ് ഭാഗിക്കുന്നത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അളവുകളൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം എ ബി സിയുടെ വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ മാറുമ്പോൾ ചെറിയ ത്രികോണങ്ങളായ എ ഡി ബിയുടെയും എ ഡി സിയുടെയും വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ മാറുന്നു രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പാദവശങ്ങൾ മാറുന്നു പരപ്പളവുകളും മാറുന്നു എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധവും പരപ്പളവുകളുടെ അംശബന്ധവും ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് അളവുകളും മാറുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് അളവുകളും സ്ഥിരമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും അതായത് വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധവും പരപ്പളവുകളുടെ അംശബന്ധവും തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അടുത്തതായി നമ്മൾ ബി സി എന്ന പാദവശത്തിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു സ്ഥാനത്ത് ഡി എന്നൊരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ എ ഡി എന്ന വര വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കാണാം ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണം എ ഡി ബി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണം എ ഡി സി ആണ് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പാദങ്ങൾ ബി ഡി സി ഡി എന്നിവയാണ് ബി ഡിയുടെ നീളം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സി ഡിയുടെ നീളം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് എന്നും കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഈ പാദവശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പാദവശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് ബൈ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് നാല് അഥവാ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ എ ഡി ബി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണുന്നു അത് മുപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ എ ഡി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണുന്നു ആറ് അത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പരപ്പളവുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മുപ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ബൈ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് സമം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധവും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്നാണ് പരപ്പളവുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധവും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്തതായി ബി സിയുടെ മുകളിൽ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങളിലായി നമുക്ക് ഡി അടയാളപ്പെടുത്തി വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധവും പരപ്പളവുകളുടെ അംശബന്ധവും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോഴും എ ഡി ബി എ ഡി സി എന്നീ ത്രികോണങ്ങളുടെ പാദവശങ്ങൾ മാറുന്നു രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവുകൾ മാറുന്നു എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെയും വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധവും പരപ്പളവുകളുടെ അംശബന്ധവും തുല്യത പാലിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അവസാനമായി നമ്മൾ ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ വശങ്ങളുടെ അളവുകളും കോണുകളുടെ അളവുകളും ഡിയുടെ സ്ഥാനവും ഒരുമിച്ച് മാറ്റുന്നു
ത്രികോണം എ ഡി ബിയുടെയും ത്രികോണം എ ഡി സിയുടെയും പാദവശങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് ചെറിയ ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവുകളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധവും മാറുന്നു പരപ്പളവുകളുടെ അംശബന്ധവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ രണ്ട് അംശബന്ധവും എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ഏത് മൂലയിൽ നിന്നും എതിർ വശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു വര ഈ വശത്തിൻ്റെ നീളത്തെയും ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിനെയും ഒരേ അംശബന്ധത്തിലാണ് ഭാഗിക്കുന്നത് എ ലൈൻ ഫ്രം ദ വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവൈഡ്സ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ 